তো আলহামদুলিল্লাহ আসসালামু আলাইকুম আশা করি আমার প্রিয় নবম এবং দশম শ্রেণীর শিক্ষার্থী তোমরা সবাই ভালো আছো আর তোমরা যারা রসায়ন নিয়ে অনেক চিন্তিত যে আসলে রসায়ন কি করব রসায়ন বুঝতেছি না তাদের জন্য আমি আজকে হাজির হয়েছি রসায়নের দ্বিতীয় অধ্যায়টা নিয়ে দ্বিতীয় অধ্যায়ের যেটা ছিল হচ্ছে পদার্থের অবস্থা এই অধ্যায়টা অনেক সহজ একটা অধ্যায় তারপরেও তোমাদের কিছু কিছু বিষয় নিয়ে কনফিউজ থাকে এই জন্য অধ্যায়টা আমি শুরু করতেছি আজকে তো আমার চ্যানেলটাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবা আর বন্ধুদের মাঝে বেশি বেশি শেয়ার করবা যেন তারাও এই বিষয়টা শিখতে পারে আর আমি কবি স্যার তোমাদের মাঝে এত সুন্দর করে টিউটোরিয়াল নিয়ে হাজির হচ্ছে যেন সবাই জানে যে আসলে আমি এত সুন্দর করে পড়াচ্ছি এই জন্য তোমরা অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবা আর বেশি বেশি শেয়ার করবা তো আজকে যেহেতু পদার্থের অবস্থা নিয়ে আলোচনা করব তো এই জন্য আমাদের অবশ্যই জানা উচিত পদার্থ কাকে বলে অথবা পদার্থ কি জিনিসটা কি তো আমি এখানে লিখে রেখেছি এটা তোমরা অনেক ছোট থেকে পড়ে আসছো যে সকল বস্তুর নির্দিষ্ট ভর আছে এবং জায়গা দখল করে তাকে আমরা পদার্থ বলি যে সকল বস্তুর নির্দিষ্ট ভর আছে এবং জায়গা দখল করে তাদেরকে আমরা পদার্থ বলি তো এই পদার্থ বিভিন্ন প্রকার আছে তো এখানে আমরা যেহেতু পদার্থের অবস্থা পড়তেছি সেক্ষেত্রে অবস্থা ভেদে পদার্থ তিন প্রকার সেটা লিখে রেখেছি তাছাড়া পদার্থ হচ্ছে গঠন অনুসারে পদার্থ দুই প্রকার আমরা জানি মৌলিক পদার্থ আর যৌগিক পদার্থ মৌলিক পদার্থ আর যৌগিক পদার্থ তো মৌলিক পদার্থ হচ্ছে যে সকল পদার্থ ভাঙলে শুধু ওই পদার্থই পাওয়া যায় তাকে মৌলিক পদার্থ বলে আর যে সকল পদার্থ ভাঙলে দুই বা ততোধিক আমরা মৌলিক পদার্থ পাবো তাদেরকে আমরা বলবো যৌগিক পদার্থ এক কথায় যৌগিক পদার্থটা মৌলিক পদার্থের উপর নির্ভরশীল তোমরা ডান পাশে একটা চিত্র দেখতে পাচ্ছ এখানে উপরে যেটা আছে মৌলিক পদার্থ দুইটা হাইড্রোজেন পরপর যুক্ত হয়ে হাইড্রোজেন পরমাণু দ্বি পরমাণু তৈরি করছে আর নিচের অংশটা আছে আমাদের পানি তৈরি হয়েছে যেখানে দুইটা হাইড্রোজেন আর একটা অক্সিজেন মিলে পানি তৈরি হয়েছে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু পানিতে হাইড্রোজেন আর অক্সিজেন দুইটা মৌলিক পরমাণু আছে এই জন্য পানিটা হচ্ছে যৌগিক পদার্থ আর যে হাইড্রোজেন শুধু হাইড্রোজেন আর শুধু অক্সিজেন এটা হচ্ছে আমাদের মৌলিক পদার্থ তো এখন আমরা যৌগিক আর মৌলিক না যে আমরা এখন যাব হচ্ছে অবস্থাভেদে পদার্থ তিন প্রকার অবস্থাভেদে পদার্থ তিন প্রকার কঠিন তরল আর হচ্ছে বায়বে কঠিন পদার্থ তরল পদার্থ আর বায়ব পদার্থ বা বাষ্প অথবা গ্যাসীয় আমরা যে কোনো একটা বলতে পারি তো এখন আমরা যেটা দেখবো সেটা হচ্ছে কঠিন পদার্থ জিনিসটা কি তোমরা একটা চিত্র দেখতে পারতেছ প্রথম যে অংশটা আছে সেটা হচ্ছে কঠিন পদার্থ যে চিত্রটা এরকম প্রথম যে অংশটা দেখতে পাচ্ছ সেটা হচ্ছে কঠিন পদার্থ এটা আর কঠিন পদার্থটা আসলে আমি যদি একটু চিত্র আঁকাই তো এরকম হয় যে আমরা জানি পদার্থ সাধারণত কি দ্বারা গঠিত হয় অণু দ্বারা গঠিত হয় এগুলো যদি আমরা অণু দিই অথবা পরমাণু দিই আমরা জানি অণু ভাঙলে পরমাণু হয় তার মানে পরমাণু যুক্ত হয়ে অণু গঠন হয় আর অণু যুক্ত হয়ে আমাদের পদার্থ তৈরি হয় এই জন্য আমরা বলি অণু আর পরমাণু মিলে পদার্থ গঠিত হয় তো এখানে যেটা আমি বোঝানোর চেষ্টা করছি এগুলো এক একটা অণু অথবা পরমাণু এই কঠিন পদার্থ এখানে যে অণু পরমাণু গুলো আছে সেগুলো কিন্তু আমরা দেখতেছি একটার সাথে একটা মিশে আছে লেগে আসছে তার মানে এই অণু আর এই অণুর মধ্যে যে আকর্ষণ একটা নির্দিষ্ট আকর্ষণ না করলে কিন্তু পাশাপাশি থাকতো না তার মানে এই কঠিন পদার্থটা ভিতরে একটা নির্দিষ্ট আকর্ষণ কাজ করে পরস্পর দুইটা অণু অথবা পরমাণু তাহলে যে বলে পদার্থের ভিতরে অণু পরমাণু গুলো একত্রে থাকে কাছাকাছি থাকে সেই বলটাকে বলা হয় আন্ত আনবিক আকর্ষণ বল বা আন্ত আনবিক আকর্ষণ শক্তি তার মানে এই দুটা পরমাণু দুটা পরমাণু যে বলে পরস্পরকে আকর্ষণ করে আছে এই দুটা পরমাণু যে বলে পরস্পরকে আকর্ষণ করে আছে সেটা আমরা বলি আন্ত আনবিক আন্ত আনবিক আকর্ষণ শক্তি অথবা আন্ত আনবিক আকর্ষণ বল কঠিন হোক আর তরল হোক পদার্থের ভিতরে এই অণু পরমাণু গুলো গুলো যে আকর্ষণ বলে পরস্পরের কাছাকাছি থাকে সেটাকে আমরা বলে আন্ত আনবিক আকর্ষণ শক্তি বা আন্ত আনবিক আকর্ষণ বল এই কঠিন পদার্থের অণু পরমাণু গুলো অনেক কাছাকাছি আছে 
যার কারণে যেমন আমরা টেবিল এই খাতা এই খাতার ভিতরে যদি আমরা এই কলমটা ডুবাইতে চাই তাহলে কিন্তু ডুববে না কারণ সেটা কঠিন দোন পরমাণুগুলো অনেক কাছে কাছে আছে যার কোনো ফাঁকা জায়গা নাই যার কারণে ঢুকতে কষ্ট হয় যেমন আমরা যদি কোনো কাঠের ভিতরে যে পেরেক ঢুকাতে চায় তাহলে কিন্তু অনেক কষ্ট হয় যখন পেরেকটা ঢোকে তখন কিন্তু অনুপরমাণুগুলো সরে যায় আর পেরেকটা ভিতরে ঢোকে তো কঠিন পড়াতে এই অনুপরমাণুগুলো অনেক কাছাকাছি আছে তারপরও কিন্তু দুটা অনুপরমাণুর মাঝে আমরা দেখতেছি কিছু ফাঁকা ফাঁকা জায়গা আছে এই ফাঁকা জায়গাগুলোকে বলা হয় এই ফাঁকা জায়গাগুলোকে বলা হয় আন্ত আনবিক ফাঁক অথবা আন্তনবিক দূরত্ব এই দুটা বিষয় আমাদের জানতে হবে যে কঠিন তরল আর বাষ্পীয় বা বায়বীয় পদার্থের ভিতরে আন্তনবিক আকর্ষণ শক্তি আর আন্তনবিক দূরত্ব বা আন্তনবিক ফাঁকের কি সম্পর্ক আছে বা তিনটার পদার্থ তিনটা অবস্থায় কার আন্তনবিক শক্তি বেশি বা কার আন্তনবিক শক্তি কম এই তিনটা যদি আমরা মনে রাখতে পারি তাহলে তিনটা রূপান্তর বা তিনটার যে ব্যাখ্যা আছে সেটা আমরা কিন্তু দিতে পারবো তো আমরা দেখলাম কঠিন পদার্থের আন্তনবিক আকর্ষণ শক্তি বেশি এটা বেশি বলে কিন্তু পরস্পর দুটো পরমাণু অনেক কাছে কাছে লেগে আছে আবার আন্তনবিক দূরত্ব কিন্তু অনেক কম তাহলে আকর্ষণ যেহেতু বেশি তার মানে কাছে কাছে আছে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু দুটো অনু পরমাণু ভিতরে দূরত্বটা কম এই জন্য আকর্ষণ বলটা বেশি তাহলে আন্তনবিক দূরত্ব যদি কম হয় আকর্ষণ শক্তিটা বেশি হবে আবার আন্তনবিক শক্তি যদি বেশি হয় তাহলে আকর্ষণ দূরত্বটা কম হবে এটা আমরা বুঝলাম এখন আমরা চলে যাব হচ্ছে পরের তরল পদার্থে তো আমি এখানে লিখে রেখেছি তরল পদার্থ এখানেও তোমরা সেম চিত্রটা দেখতে পাচ্ছ সেম চিত্রটার মাঝখানে যে পদার্থটা ছিল সেটা হচ্ছে তরল পদার্থ তো তরল পদার্থের ভিতরে আন্তনবিক আকর্ষণ আর হচ্ছে আন্তনবিক দূরত্বটা কেমন সেটা আমরা একটু দেখবো তো আমরা যদি এটা মনে করি এটা একটা তরল পদার্থ এটা একটা তরল পদার্থ তরল পদার্থের ভিতরে আহ এগুলো অনুপরমাণু অনুপরমাণু আর আমরা জানি তরল পদার্থের নির্দিষ্ট কোন কি নাই আকার নাই বা আকৃতি নাই শুধু আয়তন আছে আর তরল পদার্থকে আমরা যে পাত্রে রাখি না কেন সেই পাত্রের আকার ধারণ করে তো তরল পদার্থের ভিতরে যেহেতু আমরা যে পাত্রে রাখি সেই পাত্রে আকার ধারণ করে মানে এদিকে ওদিক চলে যায় তার মানে তাদের ভিতরে কিন্তু অনুগুলোর ভিতরে আন্তনিক আকর্ষণ শক্তিটা একটু কম কঠিন পদার্থের তুলনায় সেই ক্ষেত্রে এখানে আমি যে চিত্র লেখে সেটা তরল তার মানে পানি হতে পারে এখানে হচ্ছে এই অনু আর এই অনুর ভিতরে কিন্তু কঠিনের চেয়ে একটু দূরত্বটা একটু বেশি তার মানে হচ্ছে আন্তনবিক আকর্ষণ শক্তিটা কিন্তু কম এই জন্য দূরত্বটা বেশি কম বলে কিন্তু তারা একটু নিজেদের থেকে একটু নিজেরা দূরে সরে যাচ্ছে এই ক্ষেত্রে কিন্তু এখানে তরলের ক্ষেত্রে আন্ত আন্ত আনবিক আকর্ষণ বল কিন্তু কম কঠিনের ক্ষেত্রে কঠিনের চেয়ে আর হচ্ছে দূরত্বটা আন্ত আনবিক আন্ত আনবিক দূরত্বটা কিন্তু বেশি আন্তনবিক দূরত্ব কিন্তু বেশি তার মানে কঠিনের চেয়ে তরল পদার্থের আন্তনবিক আকর্ষণ বলটা একটু কম যার কারণে দূরত্বটা একটু বেড়ে যায় আন্তনবিক আকর্ষণ দূরত্বটা একটু বেশি এটা গেল তরল পদার্থ এরপর আমরা দেখব বায়বীয় পদার্থ তো বায়বীয় পদার্থ কিন্তু তোমরা একই রকম একটা চিত্র দেখতে পারছো লাস্ট যে চিত্র অংশটা আছে পদার্থটা আছে সেটা আমরা বায়বীয় বা গ্যাসীয় পদার্থ গ্যাসিয়াস সেই ক্ষেত্রে বায়বীয় পদার্থে কিন্তু তরল এবং কঠিনের চেয়ে আন্তনবিক শক্তিটা আরও অনেক কম যার কারণে একটা থেকে একটা অনুপরমাণ অনেক দূরে দূরে থাকে এই যে এমন অনুপরমাণুগুলো অনেক দূরে দূরে থাকে যেখানে একটা আছে এখানে একটা আছে এখানে একটা আছে এখানে একটা আছে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু এর যে দুটার ভিতরে যে আকর্ষণ বল এই দুটো অনেক ভিতরে যে আকর্ষণ বল অনেক কম যার কারণে দুটো থেকে দুটা সরে গেছে বেশি তার মানে আন্ত আনবিক আকর্ষণ বল কম আর আন্ত আনবিক দূরত্ব কিন্তু বেশি আন্তনবিক দূরত্বটা বেশি 
তাহলে আমরা এখন তিনটা পদার্থ যে কঠিন তরল আর বায়বীয় পদার্থ দেখলাম যে কঠিন পদার্থের আন্তঃনবিক আকর্ষণ শক্তির অনেক বেশি দ্রুত অনেক কম তার চেয়ে তরলের আন্তঃনবিক আকর্ষণ বলটা কম বিদায় হচ্ছে আন্তঃনবিক দূরত্বটা একটু বেশি তার চেয়ে বায়বীয় পদার্থে আন্তঃনবিক আকর্ষণ শক্তিটা আরও কম তার চেয়ে সেজন্য দূরত্বটা অনেক বেশি সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা মাঝে মাঝে পরীক্ষায় আসে যে আমাদের আন্তনিবিক আকর্ষণ শক্তির যে ক্রম দুটো তিনটা পদার্থ দেওয়া থাকতে পারে তাদের ভিতরে আমাদের আন্তনিবিক আকর্ষণ শক্তির ক্রমটা বের করতে হতে পারে সেই ক্ষেত্রে আমরা দেখব কোনটা কঠিন কোনটা তরল আর কোনটা গ্যাসীয় তারপর আমরা সেইভাবে সেভাবে আমরা ক্রমটা লিখব তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের কিন্তু এখানে আমরা যে কঠিন তরল বায়বীয় করলাম আন্তনিবিক শক্তি কঠিনের বেশি তরলের তার থেকে কম আর হচ্ছে বাষ্পীয় তার থেকে আরও কম আর আন্তনিবিক দূরত্বটা তরলের কঠিনের সবচেয়ে কম তার থেকে একটু বেশি হবে তরলের আর সবচেয়ে বেশি হবে বাষ্পীয় তো এটা গেল আমাদের পদার্থের অবস্থা কঠিন তরল আর বায়বিক পদার্থের এখন আমরা চলে যাব হচ্ছে পদার্থের যে গতি তত্ত্ব আছে সেটাকে আমরা চলে যাব তো কণার গতি তত্ত্বে কানেটি থিওরি অফ পার্টিকেলস কণার গতি তত্ত্বের ক্ষেত্রে আমাদের যদি ব্যাখ্যা করতে হয় তাহলে কিন্তু আমাদের কঠিন তরল আর বাষ্পের যে আমরা ব্যাক বৈশিষ্ট্যগুলো পড়ে আসলাম সেটা আমাদের অনেক কাজে দিবে আর ওইটা আমাদের ওই বিষয়গুলো কিন্তু আমাদের অবশ্যই জানতে হবে বুঝতে হবে তো আশা করি তোমরা কঠিন তরল আর বায়বীয় যে আন্তনিবিক আকর্ষণ শক্তির দূরত্ব আর গঠন সেটা অবশ্যই বুঝতে পেরেছ তো তোমরা প্রথমে একটা চিত্র দেখতে পাচ্ছ চিত্রে কঠিন তরল আর বায়বীয় তিনটা পদার্থের চিত্র দেওয়া আছে তো আমি যদি একটু খাতায় তোমাদের আঁকিয়ে দেখাই সেটা হচ্ছে এটা যদি কঠিন পদার্থ হয় তো এর ভিতরে অনু পরমাণুগুলো একটার সাথে একটা অনেক কাছাকাছি লেগে আছে এগুলা এরকম আর এটা যদি তরল হয় তাহলে কিন্তু আমাদের একটু দূরে দূরে আছে এরকম আর এটা যদি বাষ্প হয় বা গ্যাসই হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু অনেক দূরে দূরে আছে এরকম তো এটা হচ্ছে কঠিন আর এটা হচ্ছে তরল আর এটা হচ্ছে বাষ্প তো তোমরা এটা দেখে কিন্তু বুঝতে পারতেছ যে কঠিন পদার্থের ভিতরে তার আগে বলি কণার গতি তত্ত্বটা কি তার মানে বিভিন্ন বিজ্ঞানী এই বিভিন্ন পদার্থের বিভিন্ন কণার গতি নিয়ে তারা অনেকগুলো মতবাদ দিয়েছে আর সকল মতবাদগুলোকে একসাথে করলে যে তত্ত্বটা পাওয়া যায় সেটাকে বলা হয় কণার গতি তত্ত্ব এক কথায় পদার্থের ভিতরে যে অনু পরমাণুগুলোর যে গতি এই গতি নিয়ে যে তত্ত্ব যে ব্যাখ্যা যে সংজ্ঞা সেটা হচ্ছে আমাদের কণার গতি তত্ত্ব তো এখন আমরা দেখতেছি যে কঠিন তরল আর তরল বাষ্প এখানে তিনটা আমরা চিত্র রেখেছি এই তিনটার ভিতরে কঠিনের ভিতরে কিন্তু তোমরা চিত্রে দেখতে পারতেছ ফাঁকা জায়গাটা অনেক কম সেক্ষেত্রে অনু আর পরমাণুগুলো যে ছুটাছুটি চলাচল এটা কিন্তু জায়গাটাও কম তার মানে এই অনুটা সর্বোচ্চ এই যে ফাঁকা জায়গাটা আছে এই ফাঁকা জায়গা পর্যন্ত সে চাপ দিতে পারবে বা চলাচল করতে পারবে একই রকম ভাবে এ চলতে পারবে এ দিকে আসবে তার মানে কঠিন পদার্থের ভিতরে যেহেতু আন্ত আনবিক ফাঁকটা অনেক কম সেই ক্ষেত্রে অনুগুলোর ছুটাছুটি অনেক কম তার মানে অনুগুলোর গতি অনেক কম এটা হচ্ছে কঠিন পদার্থ আর তরল পদের ক্ষেত্রে কিন্তু ফাঁকা জায়গাটা একটু বেশি তার মানে অনুগুলো একটু বেশি ছুটাছুটি করতে পারবে ছোটাছুটি করতে পারবে সেক্ষেত্রে কিন্তু তল পদার্থের গতিশক্তিটা একটু বেশি আর বাষ্পের গতিশক্তি আরো বেশি কারণ সেখানে ফাঁকা জায়গা থাকে আরো বেশি এখন এই কঠিন পদার্থটাকে যদি আমরা তাপ প্রয়োগ করি তাহলে কিন্তু এখানে অনুপরমাণুগুলো ছুটাছুটি করতে থাকে যার কারণে এক সময় সেই আন্তনিক আকর্ষণ শক্তিটা ছিন্ন হয়ে যায় আন্তনিক আকর্ষণ শক্তি আমরা কি বলেছিলাম যে দুটা অনু আর পরমাণু বা দুটা অনু পরস্পরের যে শক্তির বলে একত্রে আছে সেটা হচ্ছে আন্তনিক আকর্ষণ শক্তি বা আন্তনিক আকর্ষণ বল সেক্ষেত্রে আমরা কঠিন পদার্থকে যদি তাপ দিতে শুরু করি তখন কিন্তু 
যে আন্তনৈবিক আকর্ষণ বলটা ছিল সেটা ছিন্ন হয়ে যায় ভেঙে যায় সেটা পার হয়ে যায় হয়ে গেলে তখন সেটা পদার্থ সেই পদার্থটা তরল হতে শুরু করে তরলে পরিণত হয় আর যখনই তরলে পরিণত হবে তখনই কিন্তু আন্তনৈবিক ফাঁকটা বেড়ে যাবে তখন কণার গতিশক্তিটা বেড়ে যাবে এই তরলকে যদি আমরা আরও শক্তি দিতে থাকি তখন তরলের যে আন্তনৈবিক আকর্ষণ আকর্ষণ শক্তি সেটা কিন্তু আবার ছিন্ন হয়ে যায় বলে তখন সেটা হয়ে যাবে বাষ্প সেখানে আন্তনৈবিক আকর্ষণ দূরত্ব শক্তিটা অনেক কমে যায় সেক্ষেত্রে দূরত্বটা বেড়ে যায় আর অনুগুলো বেশি চলাচল করতে পারে তা প্রিয় শিক্ষার্থী বিন্দু তাহলে আমরা কিন্তু দেখতেছি কঠিন তরল আর বায়বীয় ক্ষেত্রে কঠিনের গতিশক্তিটা কম চলাচল করতে পারে কম অনুগুলো তরলের তার থেকে গতিশক্তিটা একটু বেশি আর বাষ্পের কিন্তু গতিশক্তিটা আরো বেশি সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা এখানে গতি শক্তির একটা ক্রম লিখতে পারি গতি শক্তির ক্রম সেটা হচ্ছে কঠিনের সবচেয়ে বেশি সরি তরলের সবচেয়ে বেশি সবচেয়ে গতিশক্তি বেশি হচ্ছে বাষ্প তারপর হচ্ছে তরলের আর সবচেয়ে কম হচ্ছে কঠিন পদার্থের এটা কিন্তু আমাদের গতিশক্তির ক্রম মানে যদি গতিশক্তি আসে ধারাবাহিকভাবে তিনটা পদার্থ সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা লাস্টে এই লাইনটা লিখলে আমাদের অবশ্যই সহজে বুঝতে পারবে শিক্ষকরা যে এটা আসলে সে বাষ্পের গতিশক্তির সবচেয়ে বেশি তারপরে তরলের তার চেয়ে কম একেবারে কম হচ্ছে কঠিন পদার্থের তো প্রিয় শিক্ষার্থী বিন্দু আশা করি বুঝতে পেরেছ যে কঠিন পদার্থের কঠিন পদার্থের গতিশক্তিটা কঠিন পদার্থের গতিশক্তি সবচেয়ে কম তার থেকে তরল একটু বেশি তার থেকে বাষ্পের একটু বেশি আর অণুগুলোর ভিতরে পদার্থের ভিতরে যে অণু পরমাণুগুলো ছুটাছুটি করে যে গতিতে সেটা হচ্ছে সেই পদ অণুগুলোর আমরা যে তত্ত্ব যে ব্যাখ্যা দিই সেটা হচ্ছে কি বলা হয় গতি তত্ত্ব তো এখন আমরা আর একটা টপিকে যাবো সেটা হচ্ছে টপিকটা হচ্ছে পদার্থের পরিবর্তন তো প্রিয় শিক্ষার্থী বিন্দু পরিবর্তন বলতে কিন্তু আমরা অনেক কিছুই বুঝি যে একটা জায়গা থেকে আরেক জায়গায় আমরা যদি চলে যাই সেটাও পরিবর্তন হয়ে যায় আবার আমার আচার আচরণ যদি চেঞ্জ হয়ে যায় সেটাও পরিবর্তন হয়ে যেতে পারে শারীরিক গঠনে কিন্তু পরিবর্তন হতে পারে সেই ক্ষেত্রে রসায়নে পদার্থের পরিবর্তন দুই প্রকার আমরা সেটা আলোচনা করব তো তোমরা রেজি থাকো আমরা পদার্থের গতি পরিবর্তন দুই প্রকার সেটা আলোচনা করব তো আমি এখানে সুবিধার জন্য একটু লিখে রেখেছি যেন খুব সহজে আমি বলতে পারি এখানে পদার্থের পরিবর্তন দুই প্রকার একটা হচ্ছে ভৌত পরিবর্তন আর রাসায়নিক পরিবর্তন ভৌত পরিবর্তন আর রাসায়নিক পরিবর্তন তো ভৌত পরিবর্তনটা হচ্ছে পদার্থের শুধু বাহ্যিক পরিবর্তন ঘটে অভ্যন্তরীণ পরিবর্তন ঘটে না বাহ্যিক বলতে শুধু বাইরের দিক থেকে দেখলে অবস্থার পরিবর্তন ঘটে যায় কিন্তু ভিতরে পদার্থটা যা দ্বারা গঠিত ছিল সেটা কিন্তু তার সেই উপাদানগুলো কিন্তু ঠিক থাকে সেটা আমরা বলি ভৌত পরিবর্তন আবার বলতেছি ভৌত পরিবর্তন হচ্ছে যে সকল যে পরিবর্তনে পদার্থের শুধু বাহ্যিক পরিবর্তন ঘটে মানে বাইরের পরিবর্তন ঘটে সেটাকে আমরা বলি ভৌত পরিবর্তন অভ্যন্তরীণ কোনো পরিবর্তন ঘটে না যেমন আমি যদি উদাহরণ দিই যে এখানে আমরা লিখলাম বরফ বরফ বরফকে যদি আমরা একটু তাপ দিই তাহলে কিন্তু হবে পানি পানিকে যদি আমরা তাপ দিই তাহলে হবে কিন্তু বাষ্প এটা আমরা যদি তাপ দিলাম তাপ বৃদ্ধি করে দিলাম এটাও তাপ দিলাম তাহলে কিন্তু হয়ে গেল বাষ্প এখন এখানে যে বরফ ছিল বরফের যে অভ্যন্তরীণ গঠন বরফ কি দ্বারা গঠিত আমরা জানি বরফ কিন্তু গাঠনিক যে ভিতরে যে অণুগুলো আছে মূল বিষয়টা হচ্ছে এইচ টু ও পানিতেও কিন্তু এইচ টু ও আর বাষ্পেও কিন্তু এইচ টু ও তার মানে অভ্যন্ত অভ্যন্তরীণ যে বিষয়টা কিলো সেই তিনটা কিন্তু সেম সেম আছে কিন্তু অবস্থার পরিবর্তন হয়ে গেল বরফ ছিল কঠিন পরে আমাদের তরল হয়ে গেল বাষ্প তরল হয়ে গেল তারপর হচ্ছে তরলকে যদি আমরা আরো তাপ দিই পানি পানিকে যদি আরো তাপ পানিকে যদি আরো তাপ দিই সেটা আমাদের বাষ্প হলো তো কঠিন তরল আর হচ্ছে বায়বীয় বা বাষ্প হয়ে গেল এটা অভ্যন্তরীণ যে উপাদান ছিল সেটা কিন্তু ঠিকই থাকলো এটাকে আমরা বলি ভৌত পরিবর্তন আর রাসায়নিক পরিবর্তন ঠিক উল্টা রাসায়নিক পরিবর্তনটা হচ্ছে যে পরিবর্তনের ভৌত এবং অভ্যন্তরীণ দুটাই পরিবর্তন ঘটে সেটা হচ্ছে আমাদের রাসায়নিক পরিবর্তন যেমন আমরা যদি রাসায়নিক পরিবর্তনটা লিখি রাসায়নিক পরিবর্তন রাসায়নিক পরিবর্তন 
রাসায়নিক পরিবর্তনটা হচ্ছে ভৌত এবং অভ্যন্তরীণ দুটাই পরিবর্তন ঘটবে সেটা হচ্ছে আমাদের রাসায়নিক পরিবর্তন তো ভৌত আর অভ্যন্তরীণ কিভাবে পরিবর্তন ঘটে যেমন আমরা যদি এখানে লিখি হচ্ছে কার্বন প্লাস অক্সিজেন এটা আমাদের কি হবে সিও টু তাহলে এখানে কার্বনের যে বৈশিষ্ট্য ছিল যে ভৌত অবস্থা ছিল অক্সিজেন যে ভৌত অবস্থা ছিল দুটা মিলে যখন আমাদের কার্বন ডাইঅক্সাইড তৈরি হলো কার্বন ডাইঅক্সাইডের ভৌত অবস্থা বা গাঠনিক যে উপাদান সেটা কিন্তু ঠিক নাই উল্টো পাল্টা হয়ে গেছে নতুন জিনিস তৈরি হয়েছে তো নতুন জিনিস যখন তৈরি হবে পদার্থ যখন তৈরি হবে তখন আমরা সেটাকে বলবো হচ্ছে রাসায়নিক পরিবর্তন তো তোমাদের সিলেবাসে যেটা একটা আছে যে একই সাথে ভৌত রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে কি মানে উদাহরণ কোনটা তো তোমাদের বইতে অবশ্যই দেখবা যে মোমের জলন মোমের জ্বলনে কিন্তু একই সাথে ভৌত রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে তো মোমের বিষয়টা আমি বলি মোমের যে ভৌত রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে বিষয়টা হচ্ছে এমন যে সুবিধার জন্য আমি তোমাদের জন্য একটা মোম রেখেছি এখানে তোমরা দেখছো এই মোমটা তো এই মোম এখানে জ্বললে তোমরা বাসায় অবশ্যই দেখছো মোম যখন জলে তখন কিন্তু পাশ দিয়ে গোলে কিছু অংশ পড়ে তরল হয় তরল হিসেবে পড়ে পড়ে কিন্তু আবার হচ্ছে সেটা কি হয় কঠিন হয়ে যায় জমে যায় তো মোম কঠিন ছিল এই কঠিন মোমটা যখন আগুনে জ্বললো তখন কিন্তু তরল হলো তরল হয়ে আবার কিন্তু ঠান্ডা হয়ে কঠিন হয়ে গেল সেই ক্ষেত্রে কিন্তু এটা হচ্ছে ভৌত পরিবর্তন হবে কারণ কঠিন থেকে তরল তরল থেকে কঠিন এটা আর মোমের যে উপাদান ছিল সেগুলো কিন্তু ঠিকই ছিল এটা হচ্ছে কঠিন আবার যখন আমরা মোমের দিকে তাকাই মোমটা কিন্তু আস্তে আস্তে শেষ হয়ে যায় তার মানে এই মোমটা যা দ্বারা গঠিত সেটা কিন্তু আস্তে আস্তে পরিবর্তনে অন্য পদার্থে পরিণত হয় সেই ক্ষেত্রে কিন্তু সেটা হয়ে যায় রাসায়নিক পরিবর্তন তো মোমের বিষয়টা আমি এটা তোমাদের জ্বালিয়ে দেখাবো একটু পরে তো বিষয়টা হচ্ছে এমন যে মোমের জলন মোমের জলন তো মোমের জলনে যে বিষয়টা ঘটে সেটা হচ্ছে ভৌত পরিবর্তন ভৌত পরিবর্তন হচ্ছে মোম মানে কঠিন মোম থেকে হয় হচ্ছে তরল মোম আর পরে হয় আবার কঠিন কঠিন মোম কঠিন মোম সেই ক্ষেত্রে কিন্তু এটা হচ্ছে আমাদের ভৌত পরিবর্তন এখন আমরা যদি রাসায়নিক পরিবর্তনটা আলোচনা করি সেটা হচ্ছে আমাদের হবে রাসায়নিক অংশটা তোমরা কি জানো মোমটা হচ্ছে কি কি দ্বারা গঠিত মোমটা হচ্ছে হাইড্রোকার্বন দ্বারা গঠিত হাইড্রোকার্বন মানে যেই যোগে হচ্ছে হাইড্রোজেন আর কার্বন থাকে সেটাকে একত্রে বলে হাইড্রোকার্বন তো হাইড্রোকার্বন যেহেতু হাইড্রোজেন আর কার্বন থাকবে তো আমরা শর্টখাট সিএইচ লিখলাম আর এখানে যদি আমরা লিখতে চাই তাহলে আমরা দিতে পারি হচ্ছে সিএইচ ফোর দিলাম তো এখানে এছাড়া আমরা আর এক প্রকার দিতে পারি যেখানে সি এন দিতে পারি আর এইচ টু এন প্লাস টু দিতে পারি তো এটা হচ্ছে আমাদের হাইড্রোকার্বন তো এই হাইড্রোকার্বনের সাথে আমরা মোমের যখন জলন ঘটাবো তো মোমের মোম জ্বললে অবশ্যই আমরা জানি কোনো কিছু জ্বালাইলে জ্বালা জ্বালাইতে সাহায্য করা হচ্ছে অক্সিজেন তো এখানে কিন্তু আমাদের অক্সিজেন সাথে বিক্রিয়া করাতে হবে যখন আমরা অক্সিজেন সাথে বিক্রিয়া করাবো তখন আমাদের এখানে তৈরি হবে কার্বন ডাইঅক্সাইড আর যখন তরল হিসেবে পড়বে তখন পানি হবে আর একটা বিষয় পাবো তাপ পাবো আর একটা পাবো হচ্ছে আমরা আলো তো মোম জ্বালালে কিন্তু এই বিষয়গুলো আমরা পাই যে হচ্ছে কার্বন ডাইঅক্সাইড মানে বাসন যে ধোঁয়াগুলো উড়ে যায় আর পানি তরল হিসেবে কিছু মোম গলে পড়ে যায় আবার আমরা যখন মোমের উপরে হাত দিই তাহলে কিন্তু আমরা তাপ পাবো আবার ঘরে অন্ধকারে জ্বালালে কিন্তু আলো পাবো তো সেই ক্ষেত্রে এটা হচ্ছে রাসায়নিক পরিবর্তনের একটা অংশ তো এই জন্য মোমের মোম জ্বললে আমরা জানি দুটো পরিবর্তন ঘটে একটা হচ্ছে রাসায়নিক পরিবর্তন আর একটা হচ্ছে ভৌত পরিবর্তন একটা হচ্ছে রাসায়নিক পরিবর্তন আর একটা হচ্ছে ভৌত পরিবর্তন তো এখন আমরা দেখব আসলে মোম জ্বললে যে ভৌত আর রাসায়নিক পরিবর্তন হয় সেটা কিভাবে হয় আমরা একটু মোম জ্বালিয়ে দেখব তো প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ তোমরা দেখতেছ মোম যে এখানে জ্বলতেছে মোমের পাশতে দেখো কিছু অংশ তরল হিসেবে পড়তেছে এই যে এই অংশটা আমি তোমাদের দেখাই এই যে এই অংশটা এই অংশটা কিন্তু এখান থেকে গড়িয়ে গড়িয়ে পাশ দিয়ে পড়তেছে এই যে এই পর্যন্ত 
তো এখানে যখন কঠিন মোমটা ছিল কঠিনটা যখন আগুনের সাথে বিক্রিয়া করে জ্বলে তরল হিসেবে পড়ছে তরল ছিল তাহলে কঠিন থেকে তরল হলো আবার কিছুক্ষণ পরে আবার এটা শুকিয়ে যাচ্ছে শুকিয়ে কঠিন হয়ে যাচ্ছে সেক্ষেত্রে কিন্তু আবার হচ্ছে কঠিন হলো তো এটা হচ্ছে ভৌত পরিবর্তন আর মোমটা অনেক বড় ছিল এটা এটা কিন্তু জ্বলতে জ্বলতে নিচের দিকে নেমে আসতেছে তার মানে ফুরাই যাচ্ছে তো মোম যেহেতু হাইড্রোকার্বন দিয়ে তৈরি সেক্ষেত্রে অক্সিজেন সাথে পুড়ে কিন্তু আস্তে আস্তে উপরে কার্বন ডাই অক্সাইড হিসেবে ধোয়া হিসেবে চলে যাচ্ছে আর আমরা এখানে পাশে হাত দিলে কিন্তু তাপ এবং আলো দুইটাই পাচ্ছি এটা হচ্ছে আমাদের রাসায়নিক পরিবর্তন তো আশা করি ভৌত পরিবর্তন আর রাসায়নিক পরিবর্তন বুঝতে পেরেছ আর মোমের জল যে দুটা পরিবর্তন ঘটে সেটাও বুঝতে পেরেছ তো প্রিয় শিক্ষার্থী বিন্দু আজকে আমরা এতটুকু শিখলাম যে পদার্থের অবস্থা ভেদে তিন প্রকার পড়লাম তারপর হচ্ছে গোপনার গতি তত্ত্বটা শিখলাম আর যেটা সবচেয়ে বড় ইম্পর্টেন্ট বিষয় সেটা হচ্ছে পদার্থের পরিবর্তন দুই প্রকার ভৌত পরিবর্তন আর রাসায়নিক পরিবর্তন সেটা কিন্তু আমরা আজকে দেখলাম তো আমার চ্যানেলটাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবা আর এখান থেকে সাবস্ক্রাইব করবো আর বেল আইকনটাকে অবশ্যই অন করে দিবা কারণ আমি প্রতিদিন যে নতুন নতুন তোমাদের জন্য টিউটোরিয়াল বানিয়ে আপলোড করবো তোমার জন্য সবার আগে নোটিফিকেশন পাও সাথে সাথে এটা দেখতে পারো পড়তে পারো শিখতে পারো এই জন্য বেল আইকনটা অবশ্যই অন করে রাখবা আর চ্যানেলটাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবা বন্ধুদের মাধ্যমে শেয়ার করবা আশা করি কিছু হলো শিখতে পেরেছ আর ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে রসায়নটাকে সহজ করে নিবে আসসালামু আলাইকুম